ரெண்டாயிரமாவது ஆண்டு அமெரிக்க பிரசிடென்சியல் எலெக்ஷன்ல ரிசல்ட் வருது அல் கோர் அப்படிங்கிறவர் பிரசிடென்ட் அப்படின்னு அனௌன்ஸ் பண்ணப்படுறாரு அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்ட சில நிமிஷங்கள்லயே அவரோட பதவி பறிக்கப்பட்டு அவருக்கு எதிராக போட்டியிட்ட ஒரு நபர் தான் ஜெயிச்சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா நியூஸ் சேனலும் சொல்லுது அந்த நபர் தான் ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் ஜார்ஜ் புஷ் ஆட்சிக்கு வந்து சரியா எட்டாவது மாசம் ட்வின் டவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இரட்டை கோபுரங்கள் இடிக்கப்படுது உடனே உலக நாடுகள்லாம் நம்ம தீவிரவாதத்துக்கு எதிராக போராடணும்னு வெகுண்டு எழுறாங்க அமெரிக்கர்கள்லாம் கொந்தளிக்கிறாங்க எனது நம்ம நாட்டில் இவ்வளோ பெரிய பாதுகாப்பற்ற நிலைமை வந்துருச்சான்னு பயப்படுறாங்க அமெரிக்க தேசபக்தி ஆறா பெருக்கெடுத்து ஓடுது உடனடியாக தேசபக்தி சட்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பேட்ரி ஆக்ட் ஆக்ட் வருது தீவிரவாதத்துக்கு எதிராக நம்ம போர் தொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆப்கான் மேலேயும் ஈரான் மேலேயும் போர் தொடுக்கப்படுது மக்கள் எல்லாம் எங்களோட வரிப்பணம் செலவானாலும் பரவாயில்ல எங்கள் மக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்திய தீவிரவாதத்தை ஒழித்தே தேர வேண்டும்னு முடிவெடுக்கிறாங்க பல லட்சம் கோடிகள் செலவு பண்ணி போர் தொடுக்கப்படுது ஆப்கானிஸ்தான் ஈரான் ரெண்டும் அழிக்கப்படுது அடுத்த எலெக்ஷன்ல ஜார்ஜ் புஷ் என்ன சொல்லி ஓட்டு கேட்கிறாருனா அமெரிக்காவை தீவிரவாதிகளின் பிடியிலிருந்து காப்பாற்றணும்னா ஒரு வலிமையான தலைவரை தேர்ந்தெடுக்கணும் நீங்க புதுசா ஒரு தலைவரை தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா திரும்பவும் தீவிரவாதத்தால் தாக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி திரும்பவும் எலெக்ஷன்ல நிக்கிறாரு திரும்பவும் ஜெயிக்கிறாரு I will never relent in defending America whatever it takes. ஜெயிச்சி இன்னொரு நாலு வருஷமும் ஆட்சி புரியறாரு இருந்தும் கடைசி வரைக்கும் அவர் ஆட்சியில இருந்த கடைசி நாள் வரைக்கும் ஒசாமா பின்லேடன் மேல ஒரு கீரல் கூட விழல இத எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டு திரும்பி பார்த்தாதான் மக்களுக்கு புரியுது அந்த இரட்டை கோபுரம் இடிக்கப்பட்டதே ஒரு சதி அது இடிஞ்சு விழும்போது கண்ட்ரோல்டு டெமாலிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கட்டுப்படுத்தப்பட்ட வெடிமுறையில தான் அது வெடித்து சரிக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கு பின்னாடி இருந்தவங்களுக்கு பல லட்சங்கள் கோடிகள்ல லாபம் வந்திருக்குன்னு இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு போர் தொடுத்ததுனால ஆயுதங்களை தயாரித்து விற்பனை செய்யக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் அதுக்கு பல லட்சம் கோடி ஆர்டர் போயிருக்கு அமெரிக்க அரசாங்கத்திலிருந்து அந்த நிறுவனத்தோட ஓனரே நம்ம ஜார்ஜ் டபிள்யூ புஷ் தாங்க ஒரு தனி நபரின் லாப தேவைக்காக ஒரு தீவிரவாத தாக்குதல் நடத்தப்படுவதும் அதைத் தொடர்ந்து போர் தொடுக்கப்படுவதும் பல்லாயிரக்கணக்கான உயிர்கள் கொல்லப்படுவதும் பல லட்சம் கோடிகளில் மக்களின் வரிப்பணம் செலவு பண்ணப்படுவதும் தான் இந்த கதை அதெல்லாம் சரி இந்த கதையை இப்ப ஏண்டா சொல்றேன்னு கேக்குறீங்களா இன்னொரு கதை சொல்றேன் தொடர்பு படுத்த முடியுதான்னு பாருங்க எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின்ல குளறுபடிகள் செய்து மோடி பிரதமராகிறாரு இந்திய இராணுவ தளவாடத்தின் மீதே ஒரு தீவிரவாத தாக்குதல் நடத்தப்படுது உடனடியாக பதிலடி கொடுப்போம்னு சொல்லி பாகிஸ்தான் மீது சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் நடத்தப்படுது ராணுவ பலத்தை அதிகரிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரஃபேல் விமானத்துக்கு கையெழுத்திடப்படுது அந்த ரஃபேல் விமானத்தோட ஒப்பந்தம் அனில் அம்பானிக்கு கொடுக்கப்படுது அது கழிந்து பல நாட்கள் ஆன பிறகு இந்த சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக்கை எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு உரி அப்படின்னு ஒரு படம் எடுத்து இந்தியா முழுமைக்கும் ரிலீஸ் செய்யப்படுது இந்திய மக்களுக்கு பேட்ரியாட்டிசம் பொங்குது அந்த நேரத்தில் அந்த இராணுவ வீரர்கள் மீதே ஒரு குண்டுவெடிப்பு நடத்தப்படுது இப்போ இந்திய மக்களுக்கு தேசபக்தி இன்னும் ஆறா பெருக்கெடுத்து ஓடுது பாகிஸ்தான் மீது போர் தொடுத்தே ஆகணும்னு எல்லாரும் கொந்தளிக்கிறாங்க என் நாட்டில் நாற்பது வீரர்களை கொண்டுட்டாங்க திரும்ப நம்ம பதிலடி கொடுத்தே ஆகணும்னு எல்லாரும் ஆர்ப்பரிக்கிறாங்க இவ்வளவு நாள் ரஃபேல்ல ஊழல் நடந்துருச்சுன்னு சொல்லி போர் கொடி தூக்கிக்கிட்டு இருந்த எதிர்கட்சி எல்லாம் இனிமே நீங்க என்ன செஞ்சாலும் பரவாயில்ல இந்திய பாதுகாப்புக்காக நாங்க ஆதரவு கொடுக்கறோம்னு சரண்டர் ஆயிடுறாங்க காங்கிரஸ் மிகப்பெரிய அலையன்ஸை இந்தியா முழுமைக்கும் உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்கு இந்த முறை மோடி வெல்வது கடினம்தான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்த பேச்சுக்கள் எல்லாம் ஒரே நாள்ல தகர்க்கப்படுது இப்பயில இருந்தே கேம்பெயினிங் ஆரம்பிச்சுட்டாங்க நம்ம நாடு வலுவா இருக்கணும்னா திரும்ப நீங்க மோடிக்கு தான் ஆதரவு கொடுக்கணும்னு இதெல்லாம் கோர்வையா சொல்லும் போது இது ஏதோ திட்டமிட்ட சதின்னு நீங்க நினைச்சிடவே கூடாது இதெல்லாம் தற்செயலான நிகழ்வு சத்தியமா நம்புங்க ஒரு தனி நபரின் லாப தேவைக்காக தீவிரவாத தாக்குதல்கள் நடத்தப்படுவதும் அதில் அப்பாவி மக்களின் உயிர்கள் பறிக்கப்படுவதும் அதை தொடர்ந்து போர் தொடுக்கப்படுவதும் பல்லாயிர கணக்கில் வீரர்கள் சாவதும் பல லட்சம் கோடியில மக்கள் வரிப்பணம் செலவிடப்படுவதும் இங்கேயும் நடக்கும் ஆனா இதெல்லாம் எதிர்த்து கேள்வி கேட்டோம் நம்ம தேசத்ரோகி 
எப்படிரா துணை ராணுவம் அங்க வருங்கற தகவல் அவனுக்கு போச்சுன்னு கேட்டா நம்ம தேச துரோகி ஆன்டி இந்து தானே ஆன்டி நேஷனல் தானே தேசபக்தி என்ற புழு மாட்டப்பட்ட தூண்டிலை மக்கள் ஆகிய மீன் கடித்துக்கொண்டே இருக்கும் வரை ஒவ்வொரு தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு பின்னாடியும் ஒவ்வொரு போருக்கு பின்னாடியும் இருக்கிற நுண் அரசியல வியாபார அரசியல மக்கள் புரிஞ்சுக்காத வரைக்கும் நம்மளால எதுவுமே பண்ண முடியாது